Hello, welcome to a new video and today we will be discussing the poem Languages by Sitanshu Yashas Chandra who is an Indian poet, playwright, translator and academician who wrote mainly in Gujarati. His works have been translated into Hindi and other languages and the poem Language belongs to the poetry collection Jadayu a collection of surrealistic poems based on Indian mythology, romantic temper, modern consciousness and nature for which he was awarded the Sahiti Academy Award in 1987. The poem was published in 1986. And in the poem language, the poet talks about the origin of the Gujarati language and its development. And he talks about his love for the language while giving references to uh, several Gujarati writers and art forms. And he concludes by talking about the influence of digital media and print media which lead to the destruction of language as a medium of communication. So this is quite a lengthy poem and very much hard to get the reading materials of it. So I will be giving you my interpretation of it and you can add anything if you want. So um, like I said the poem is written as a tribute to the Gujarati language and he starts by this, uh, saying that I have always liked her this our Gujarati speech. So he refers to the language as her using a feminine pronoun as one commonly refers to one's mother tongue or native language as she or her. Namalde Madhrabhashi or Madhrabhashi in the Madhur to Manavan Nilkana, Namala Sophagam item or a female pronoun on a pirin kudukanada. Adundana, her and the pronoun vegeta, good other language in address another. Uh, and then he talks about how familiar the Gujarati language is to him. That is the daily speeches. If you school admission, you can see that the poem is a poem. That is a poem. The poem 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 the, the virgins swordless fast which Kaluba girls recently observed. That is just an event, that is just an occurring in the neighborhood. So it is just gossip. So basically he is so, uh, saying that from school admissions to, to discussing a poet work to the local gossip, the Gujarati language has always been a part of him. And then he talks about the versatility of the language when he says it manifests in not only speech but also in music. But just like a naughty child, it can also cause mischief. Uh, because he is uh, saying an incident where he is uh, reading the line, reading a Purva Lab of Kant. And he came across a certain line. So, Purvalapam Kandam Adaturu reference Anna Kandan the Parana the Manishankar Redmaji Bhattinde Uru pseudonym Anuru pen name Anna Kandan Nolada Purvalapan Nolada the Hathanduri poetry collection Anna. So, this Kand is a Gujarati poet, playwright, and essayist, and his poetry collection Purvalap contains. Uh, a number of poetry that is we have the Qualis which is a Muslim devotional music. We have the Anjali Geet which is a lyric and metrical composition and several other songs. So he was reading this one day and he come across this line. The same star in my nightly sky. And he reads the line though bait at me dear father though bait at me. Now uh, there was a double meaning in the line because although the poet was actually meaning to thank the God, 
it actually came across as something uh, with a double meaning and that is when he stopped reading the purva lab and burst into laughter because of how mischievous the language is karanam ore vaakku aayirikkam ore sentence aayirikkam pakshe adu vaaikkuna endana oru pakshe oru reethi aayirikkam valare ambiguous aayittulla oru language aanu ഗുജറാത്തി ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പോയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരേ വാക്കിന് തന്നെ ഒന്നേ കൂടുതൽ അർത്ഥങ്ങൾ വരാം ആ ഒരു അർത്ഥം മാറുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ എന്താണ് വായിക്കുന്ന രീതിയും മാറാം അർത്ഥങ്ങളും മാറാം അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ സോറി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ചാൻസ് ആ Uh, he imagines the language as a mother who enjoys pranking her own son and the language here is also personified here given human qualities and imagined again as an affectionate mother caressing a speech disabled girl of 16 it's just him uh, trying to bring out the beauty of the gujarati language by imagining her as a human being and then he talks about how this language may have origin he wonders about the beginning of the language and he concludes that perhaps it emerged in the form of doha doha is a lyrical poem used extensively by the early indian poet next tense il namukku rendu phrases kaanam shooing away the crow suddenly she saw the loved one coming back from his journey adoru dohayana adayathu lyrical poem aanu adu pole thanne it was good o oh sister that he was killed in battle and so on aa oru quotes il kadakkunnadum oru dohayana appo adilodu udheshikkunnathu oru pakshe ee bhashayade thodakkam ennu parayunnathu ingenathu doha polthulla lyrical poetilude aayirikkam ennu parayunnundu and then in the next line he is saying the language could be an orphan because there is no beginning but he quickly contradict himself by saying that language transcends all beginning so it's a very paradoxical line there bhashakya endana oru തുടക്കം ഇല്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയം അടുത്ത ലൈനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭാഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തുടക്കത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ബിയോണ്ട് ഓൾ ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ കൺസ്ട്രക്ട്സ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി പാരഡോക്സിക്കൽ ലൈൻ ഹി കമ്പേഴ്സ് ഇറ്റ് ടു ദി എൻഡ്ലെസ് സി ഒരു എന്താണ് ലാംഗ്വേജിനൊരു ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു ബിഗിനിങ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും എത്രമാത്രം അന്ത്യമില്ലാത്തതാണ് കടൽ പോലെ അന്ത്യമില്ലാത്തതാണ് ഭാഷ എന്നാണ് പോയറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മളൊരു കടലിൻ്റെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഓരോ സ്ഥലത്തൂടെയും ഒഴുകുമ്പോൾ നമ്മൾ പല പേരുകളിൽ അത് പറയുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഭാഷ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസെപ്റ്റാണ് അത് ഓരോ റീജൻ അനുസരിച്ച് ഓരോ പേരുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് വിസ് ക്ലിയർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ വി ഗീവ് ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിം ഫോർ ദി ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഓഫ് ദി സി we give different meanings to language based on our understanding that is what he is trying to say and and then he says that uh, one is identified by the way one speaks that is we hide a lot of meaning in our words which comes out in the form of gestures or body language അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മമാർ നമ്മളെ വഴക്ക് പറയുമ്പോഴേക്കും പലപ്പോഴും വാക്കുകളെ കാട്ടിലും ആ ഒരു നോട്ടത്തിലായിരിക്കും വഴക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏതൊരു ടോണാണ് എന്താണ് ഉദ്ദേശമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛന്മാരുടെ വഴക്ക് പറയുമ്പോഴും കൂടുതലും വാക്കുകളെ കാട്ടിലും ആ ഒരു പറയുന്ന രീതിയായിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതിലൂടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എത്രമാത്രം എന്താണ് ദേഷ്യമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും പാ വാക്കുകളെ കാട്ടിലും നമ്മൾ കൂടുതലും പറയാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിലൂടെ നമ്മുടെ ജസ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഹി സെസ് ദാറ്റ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ഈസ് സെഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് അൺസെഡ് ആൻഡ് ഹി സെസ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ഇസ് റിവീൽഡ് through language and he honor the silent word 
of the language enough to count himself out of the poet who aspired to be the voice of the voiceless what he is meaning to say is that only man has the ability to use language and to understand the language that is spoken because humanity is in listening to what is said and what remains unsaid and so he says there are lot of poets there who are uh, trying to be the voice of the voiceless but they are just there for the sake of it അതായത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാർജിനലൈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ അവരുടെ ശബ്ദം പുറത്ത് വരാൻ അവർക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ല ഒരു സ്പേസ് ഇല്ല അവർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് വർക്ക്സ് എഴുതി മുന്നിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതലും ഒരു സെൽഫിഷ്നെസ് ആണ് അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം അവരുടെ വർക്ക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അവരുടെയൊക്കെ ഒരു അക്ലെയിം കിട്ടുക എന്നുള്ളൊരു ദുരുദ്ദേശമാണ് എൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ദ നോട്ട് റിയലി ദയർ ഫോർ ദ വോയ്സ്ലെസ് പീപ്പിൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു എന്താ ഒരു പോയറ്റ് ആകാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് ആ ഒരു സ്റ്റാൻസിലൂടെ പോയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഹി അഗെയിൻ ബ്രോഡ് ബ്രിങ്സ് അപ്പ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ വാസ് ദിസ് ഗുജറാത്തി ലാംഗ്വേജ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് വെർ ഹി ഇമാജിൻസ് ദാറ്റ് മേ ബി it is uh, like that of a necklace that was shifted from the throat of the god to man he says that the ability to speak is a gift from god to man and he says man seldom reciprocate with the words now as he is silenced by consumerism uh, that is what the lines says the printing machines radio walls vibrating machines a face formed on tv dot adokke endanu udheshikkana consumerism aanu udheshikkana adayathu itrayum bhashagalde oru beginning development ella nammal parnu ande oru beauty ellam parnu pakshe ippo kudalum shabdangal upayogikkarilla kaaranam endana consumerism polthulla printing digital media vannadodu kodi aa oru samsarikkanulla oru thalpariyam koranju varunnundu nanu പോയറ്റ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഹി മേക്സ് റെഫറൻസ് ടു ദി ഡോട്ടർ ഓഫ് ഹേമല പട്ടേൽ വിച്ച് ഇസ് എ റെഫറൻസ് ടു എ ഗുജറാത്തി ആർട്ട് ഫോം ദാറ്റ് ഇസ് ഭാവൈ പ്ലേസ് സോ ദ സ്റ്റോറി ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഫോർട്ടീൻ സെഞ്ചുറി ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡോട്ടർ ഓഫ് ഉൺസ വില്ലേജസ് ഹെഡ് മാൻ ഹേമല പട്ടേൽ ഗംഗ ഷി ഈസ് കിഡ്നാപ് ബൈ എ മുസ്ലിം സുബേദാർ ദർ ഫാമിലി പ്രീസ്റ്റ് ഹു ഈസ് അസൈത ധാക്കൂർ ഹു ഈസ് എ ബ്രാഹ്മൺ ഗോസ് ടു സുബേദാർ ആൻഡ് ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ് ഗംഗ ഈസ് ഹിസ് ഡോട്ടർ ആൻഡ് ഹീസ് ആസ് ടു ഡൈൻ വിത്ത് ഹെർ ആസ് എ ടെസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ബ്രാഹ്മിൻസ് ഡു നോട്ട് ഡൈൻ വിത്ത് ലോവർ കാസ്റ്റ് സോ ഠാക്കാർ ഇസ് നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഡൈൻ വിത്ത് ഗംഗ ബട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു സേവ് ഹെർ ഹി ഡസ് സോ ബട്ട് upon uh, returning to the village with her he is outcast by his community for for breaking the rule and to earn his living he starts performing play which later developed in the specific da- dramatic form that came to be known as the bhavai play adana aa oru daughter of hemala patel ennu parayunnathu oru reference aanu adayathu bhavai play aayittulla oru gujarati art form oru reference aanu bhavai play nu udheshikkunnathu ഫോർട്ടീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ഒരു കഥയാണ് അവിടുത്തെ വില്ലേജ് ഹെഡ്സ്മൻ ആയിട്ടുള്ള ഹേമല പട്ടേലിൻ്റെ മകൾ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഡോട്ടർ ഓഫ് ഹേമല പട്ടേൽ ഹ നെയിം ഇസ് ഗംഗ ഗംഗയെ ഒരു മുസ്ലിം സുബേദാർ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും ഈ ഹേമല പട്ടേലിൻ്റെ ഫാമിലി പ്രീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസൈത ധാക്കൂർ അവിടെ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഗംഗ എൻ്റെ മകളാണ് എന്ന് പറയാണ് ഇയാൾ ധാക്കാർ ഒരു ബ്രാഹ്മണാണ് ഗംഗയും ഗംഗ ഒരു ലോവർ കാസ്റ്റ് ഫാമിലിയാണ് അപ്പോഴേക്കും ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടി സുബേദാറിൽ പറയുകയാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അച്ഛനും മകളുമാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു ടെസ്റ്റാണ് കാരണം ബ്രാഹ്മിൻസ് ലോവർ കാസ്റ്റ് കുട്ടികളായിട്ട് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല അതൊരു റൂളാണ് പക്ഷേ ഗംഗയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഢാക്കാർ അത് സമ്മതിക്കും അവർ ഒരുമിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കും അങ്ങനെ സുബേദാർ എന്താണ് ഗംഗയെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ തിരിച്ച് വില്ലേജിൽ എത്തിയപ്പോഴെന്താണ് കഥ ബ്രാഹ്മൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ കാര്യം നടന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോഴേക്കും
തള്ളിപ്പറയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഢാക്കാർ ഇങ്ങനത്തെ നാടകം നാടകങ്ങൾ രചിക്കുകയും അതാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഭാവൈ പ്ലേ ആയിട്ട് അറിയപ്പെട്ടത് ഹി ഈസ് നോൺ ആസ് എ കഥാകാര ഭാവൈ പ്ലേ കൂടുതലും പുരാണിക് സ്റ്റോറീസാണ് പറയുന്നത് അലോങ് വിത്ത് ഡാൻസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഓൺ ദ ഗുഡ് നോട്ട് ദ പട്ടേൽ ഗീവ് ഹിം പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ദിസ് മാർക്ക് ദി സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദി പാറ്റർണേജ് ഓഫ് ഭാവൈ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഭാവൈ ബൈ വില്ലേജേഴ്സ് സോ ഡോട്ടർ ഓഫ് ഹേമില പട്ടേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു റെഫറൻസ് ആണ് ഭാവൈ പ്ലേയുടെ ഒരു റെഫറൻസ് മാത്രമാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുജറാത്തി ആൾഫോം നത്തിങ് മോർ ആൻഡ് അഗൈൻ ഹി ടോക്സ് അബൌട്ട് ഹൗ ദി പ്രിൻറ്റിങ് മെഷീൻസ് ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഹിം ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോബബ്ലി ദി ഭാവൈ റെഫറൻസ് ആയിരിക്കാം അതായത് ഭാവൈ പ്ലേസ് പോലത്തുള്ള ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ട് ഫോംസ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും ഇല്ല കാരണം എന്താണ് പ്രിൻറ്റിങ് മീഡിയ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ എല്ലാം ആ ഒരു കൺസ്യൂമറിസം കാരണം ആൾക്കാരെ എല്ലാം അങ്ങോട്ടേക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ട് ഫോംസ് കാണാൻ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആരും ഇല്ല അതിലൂടെ നല്ലൊരു ഭാഷയും നമ്മുടെ ട്രഡീഷനും ആണ് എന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ തീം ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ മെസ്സേജ് ദ പോയം ആൻഡ് ട്രൈസ് ടു ടെൽ ഇസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമറിസം മെയിൻലി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് പ്രിൻറ്റ് മീഡിയ സെറ്റ് ആസ് ടെലിവിഷൻ ആൻഡ് റേഡിയോ ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഓർ ഈവൻ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ഹാസ് മെയ്ഡ് ദി കോമൺ മാൻ മ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഈവൻ ഫോർഗെറ്റ് ടു സ്പീക്ക് ഇസ് ടങ് people nowadays seldom use their words to communicate but instead rely on digital media to do their communication for them so in this sense the poem can be called as a lament to the uh, extinction of language that is going on so that is a, a brief analysis of the poem it is my interpretation i hope it is clear Uh, do like the video and share your thoughts and subscribe the channel if you haven't already thank you